നമസ്കാരം മമ്മയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഗീത നമുക്കിന്ന് മസാല ഒട്ടും ചേർക്കാതെ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാം ഈ ഒരു വെജിറ്റബിൾ സ്റ്റൂവിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ അതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാരറ്റാണ് ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തു അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ സവാളയും ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ഉള്ളി തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സവാള തന്നെ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ഒന്നൊന്നര ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിങ്ങനെ ഇടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ഏഴെട്ട് പച്ചമുളക് അത് വട്ടത്തിലരിഞ്ഞു മൂന്നാല് രണ്ട് കറിവേപ്പിലുണ്ട് പിന്നെ വെള്ളം എണ്ണ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാലും രണ്ടാം പാലും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാലും ഞാൻ വളരെ കുറച്ചേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കുക്കറിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇത് വേവിക്കാൻ വെള്ളം തന്നെ എടുത്താണ് വേവിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പം രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതൊരു പിരിഞ്ഞ ഇതുപോലെ തോന്നും പക്ഷെ അത് നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല എങ്കിൽ പോലും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം കുക്കറിലേക്ക് വെള്ളം മാത്രമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കുക്കറിലേക്ക് ഇടാം നമുക്കിതെല്ലാം ഈ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് സോള ഉള്ളി ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക ഇച്ചിരിയുടെ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് ഇതൊന്ന് നികക്കെ കിടന്നാൽ മതിയാവും നമുക്കിനി ഇത് അടുപ്പയിലേക്ക് വെക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇനി ഗ്രീൻ പീസ് ബീൻസ് അതുപോലെ കോളിഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നെന്ന് പറയുമ്പം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ചിലപ്പോൾ ക്യാരറ്റ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ ഇനി ക്യാരറ്റ് ഇല്ല ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ സ്റ്റൂ വെക്കാം അപ്പം ഞാനിത് അടുപ്പയിലേക്ക് വെക്കട്ടെ അതായത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇടാം ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ സ്റ്റൂവിന് സ്വാദ് കൂട്ടുന്നത് ഇഞ്ചിയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും ഒക്കെ ഒരു മണമാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഒരു രുചിയും മണവുമാണ് ഇതിന് സ്വാദ് കൂടുതൽ നമുക്കിനി ഇത് അടച്ചു വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവി ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇടാവുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ വിസിലും ആണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ കണക്ക് നമുക്കിത് വേഗം വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞു ഞാനിത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പം അത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഇട്ടിരുന്നു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലായപ്പോൾ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്തു നമുക്കിനി ഇത് തുറന്നു നോക്കാം അതാ നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്കൊന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പം കറിക്ക് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടും ഇത് മതിയാവും നമുക്കിനി ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അതെ ഞാനത് ഈ പാനിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിക്കാം ഇതൊന്ന് തിളക്കട്ടെ അടച്ചു വെക്കുകയാണ് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാല് ചേർത്ത് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് നോക്കണേ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇച്ചിരി ഉടുപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ആ ഇഞ്ചിയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയൊക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കാം ഒന്നാം പാൽ ഒഴിക്കാം ഈ ഒന്നാം പാൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തിളയ്ക്കരുത് കേട്ടോ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായാൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ സ്റ്റൂവ് 
നമുക്ക് അപ്പത്തിൻ്റെയും ചപ്പാത്തി ഇടിയപ്പം ബ്രെഡ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ഇത് അടിപൊളിയാണ് ചപ്പാത്തി ഇതിൻ്റെ ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ അകത്തോട്ട് ഇത് ഒഴിച്ച് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് കഴിക്കുമ്പോഴത്തേനും ചപ്പാത്തിയൊക്കെ നല്ല കുതിന്ന് സോഫ്റ്റാവും പ്രായമായവർക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണിത് എൻ്റെ അപ്പോയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ചപ്പാത്തിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് സ്റ്റൂവും അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് മസാല ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല മസാല താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പൂ പട്ട ഇതെല്ലാം ഇതിനകത്ത് വേകുന്ന സമയത്ത് വേവിക്കുന്ന കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഇട്ടാൽ മതിയാവും പക്ഷെ ഇതൊട്ടും മസാല കുത്തൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇഞ്ചിയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെയും പിന്നെ ഇനി നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും മണമുള്ള നല്ലൊരു സ്റ്റൂ ആണ് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ രണ്ട് രണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടുക അതിനകത്ത് ഇതാ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാണ് അല്പം എണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ അത് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും മതി കേട്ടോ ഒന്ന് മതിയെങ്കിൽ ഒന്ന് അങ്ങനെയാകാം നല്ലൊരു മണം വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റൂവിന് ഇഞ്ചി കറിവേപ്പില വെളിച്ചെണ്ണ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെയും ചപ്പാത്തിയുടെയും കൂടെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്ക് ഇനി ഇതൊരു വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ സ്റ്റൂ ഞാൻ വേറെ പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും മസാലയും ഒന്നും ചേർക്കാത്ത വെളുത്ത സ്റ്റൂവ് പിന്നെ നമുക്ക് കടുക് വറുത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ കടുക് വറുക്കണമെന്നുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ആകാം പക്ഷേ ഇത് കടുകൊക്കെ വറുത്ത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ കളറൊന്നും മാറ്റം വരുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ കടുക് വറുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഇനി ഇത് ഇച്ചിരിയുടെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ തേങ്ങാപ്പാലിന് പകരം തേങ്ങ അരച്ച് ചേർക്കാം കുക്കറിൽ നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളെല്ലാം വെന്ത് ഇറക്കിയ ശേഷം തേങ്ങ അരച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് നന്നായിട്ട് തേങ്ങ അരച്ചാൽ മതിയാവും ടേസ്റ്റിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകത്തില്ല നല്ല നല്ല സ്റ്റൂ ആണ് എന്നെ സ്റ്റൂ എന്ന് പറയുമ്പം തേങ്ങാപ്പാലാണല്ലോ ചേർക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ തേങ്ങാപ്പാൽ കാണിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് അരച്ച് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റൂ എല്ലാവരും ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്